இந்த கோதுமை மாவு கேக் ரெசிபியை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் என்னோடய சேனல் குக்கிங் அண்ட் டிப்ஸ் கஃபை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கானையும் டச் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உடனடியாக அவங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும் ஒரு பவுல் எடுத்து அதில் ரெண்டு முட்டை சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் முட்டை சேர்க்கலன்னா முக்கால் கப் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்கோங்க தயிர் சேர்க்கும் போது எலக்ட்ரிக் பீட்டர் யூஸ் பண்ண வேண்டாம் இப்போ இது கூட முட்டையோட மனம் வராமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெண்ணிலா எசன்ஸ் கால் டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்து நல்லா அடிக்கணும் உங்கள் கிட்ட வெண்ணிலா எசன்ஸ் இல்லை அப்படின்னா கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் பொடி சேர்த்துக்கோங்க அதுவும் நல்ல ஃப்ளேவராக இருக்கும் உங்கள் கிட்ட எலக்ட்ரிக் பீட்டர் இல்லைனா மிக்சியில் போட்டு நல்லா பொங்கி வர மாதிரி அடிச்சுக்கோங்க இப்போ இது கூட ஸ்வீட்னஸ்க்காக அரை கப் அளவுக்கு சக்கரை எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துட்டு நல்லா அடிக்கணும் சக்கரை நல்லா இதோட மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா அடிக்கணும் கேக்கோட சாஃப்ட்னஸ்க்காக அரை கப் அளவுக்கு சன்ஃப்ளவர் ஆயில் எடுத்திருக்கேன் அடுத்து இது கூட அரை கப் அளவுக்கு பாலும் சேர்த்துட்டு நல்லா அடிக்கணும் பால் சேர்க்க உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லைன்னா தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க நான் ஒரு சல்லடை வச்சுருக்கேன் அதில் ஒரு கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் அதை சேர்த்துடலாம் இப்போ இது கூட கேக்கோட சாஃப்ட்னஸ்க்காக ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர் எடுத்திருக்கேன் அதை சேர்த்துடலாம் இப்போ அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா எடுத்திருக்கேன் ஆப்ப சோடா அதையும் இதோட சேர்த்துடலாம் இப்போ இதை சேர்த்து நல்லா சளிக்கணும் உங்ககிட்ட பேக்கிங் பவுடர் இல்லைன்னா பேக்கிங் சோடா சேர்த்துட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துக்கோங்க அப்போ கேக் சாஃப்டாக இருக்கும் கட்டி விழுந்துராமல் ஒரு விஸ்கு வச்சு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் இது நல்லா ஸ்மூத்தான பேட்டராக இருக்கணும் இதை ஒரே பக்கமாக மிக்ஸ் பண்ணணும் இப்போ கேக் பேட்டர் ரெடி ஆகிட்டு நான் இந்த மாதிரி ரெண்டு லிட்டர் ப்ரெஷர் குக்கர் தான் நான் எடுத்திருக்கேன் இதில் டேரெக்டாக ஊற்றி தான் நான் கேக் செய்ய போகிறேன் இப்போ இதில் கொஞ்சமாக ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஆயில் அப்ளை பண்ணும்போது உங்களுக்கு கேக் ஒட்டாமல் வரும் இப்போ இதுக்கு மேலே ரவுண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ணால் பட்டர் பேப்பர் எடுத்திருக்கேன் அதையும் போட்டுட்டு அதுக்கு மேலேயும் கொஞ்சமாக ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் உங்கள்கிட்ட பட்டர் பேப்பர் இல்லைன்னா நீங்கள் ஏ ஃபோர் ஷீட் பேப்பர் போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் அடிபாகம் கருகி போகாமல் வரும் இப்போ நல்லா இந்த மாதிரி ஆயில் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறமா ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த கேக் பேட்டரை இதில் அப்படியே ஊற்றிடலாம் கேக் பேட்டர் ஊற்றின உடனே இந்த மாதிரி தட்டி கொடுக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு பபிள்ஸ் ஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்கும் இப்போ நான் குக்கரோட மூடி எடுத்திருக்கேன் அதில் இருந்து விசிலில் எடுத்துடணும் கேஸ்கட் போடணும் விசில் போடக்கூடாது விசிலில் நீங்கள் கண்டிப்பாக எடுத்துடணும் கேஸ்கட் போடணும் கண்டிப்பாக அப்போ தான் உங்களுக்கு கேக்கு கரெக்டாக பேக் ஆகி கிடைக்கும் இப்போ இதை டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு பழைய தோசை தவா வச்சுருக்கேன் இப்போ இதுக்கு மேலே குக்கரை வச்சிடலாம் கேஸ் வந்து இந்த மாதிரி மீடியம் ஃப்ளேமில் தான் இருக்கணும் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்கனாலும் சட்டுனு கருகிடும் லோ ஃப்ளேமில் வச்சிங்கனாலும் ரொம்ப டைம் எடுக்கும் அதனால் நான் வச்சுருக்கிறேன் இந்த அளவே மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் கேக்கு கரெக்டாக பேக் ஆகி கிடைக்கும் நான் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துலேயே செக் பண்ணி பார்த்தேன் சென்டரில் குக் ஆகாமல் ஓரங்களில் மட்டும் குக் ஆகி இருந்தது கூட ஒரு பத்து நிமிஷம் இது நல்லா பேக் ஆகட்டும் மூடி வச்சிடலாம் டோட்டலாக இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் தான் ஆகிருக்கு கேக்கு நல்லா பேக் ஆகி வந்திருக்கு இப்போ சென்டரில் ஒரு டூத் பீக் வச்சு செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா டூத் பீக்கில் கொஞ்சம் கூட ஒட்டாமல் வரணும் கேக்கு நல்லா பேக் ஆகிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் கேக்கோட ஓரங்களை எடுத்து விட்டுட்டு தட்டில் கமத்தினீங்கனாலே ஈஸியாக வந்துடும் அடியில் பட்டர் பேப்பர் போட்டதுனாலேயும் ஆயில் அப்ளை பண்ணதுனாலேயும் கொஞ்சம் கூட ஒட்டாமல் வந்திருக்கு கேக்கு கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கப்புறமா பட்டர் பேப்பரை ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா கேக்கு உடையாமல் வரும் அடிபாகம் எதுவுமே கரிஞ்சு போகாமல் சூப்பராக வந்திருக்கு நான் இதை கட் பண்ணி காட்டுறேன் எந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக வந்திருக்குன்னு பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் நல்ல சாஃப்டாக வந்திருக்கு இந்த கோதுமை மாவு கேக் ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் குக்கிங் அண்ட் டிப்ஸ்க்காக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கானையும் டச் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உடனடியாக உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும் ஓவன் இல்லாமல் டைரெக்டாக குக்கரில் செய்யக்கூடிய சூப்பரான கோதுமை கேக் கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப சூப்பராக வரும் நான் சொன்ன இதே அளவில் நீங்களும் கோதுமை மாவு கேக் ரெசிபியாக கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக வரும் இந்த கேக் ரெசிபியாக நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை
ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்